Muy buenas, vamos a ver qué son y para qué sirven los estados en React. Los estados nos permiten inform mostrar información en nuestro componente. Por ejemplo, eh, un estado funciona de forma similar a como lo haría una variable. Si yo defino una variable a igual a 8, y aquí pinto esa variable, pues este valor será renderizado por el componente, y aquí veré que se me pinta el 8. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre un estado y una variable corriente y moliente? Lo que pasa con un estado es que cuando yo cambio un estado, el componente se renderiza de nuevo. ¿Eh? Por ejemplo, aquí voy a poner un botón. Button, púlsame. Se va a llamar a una función. Un clic. Vamos a llamar a la función. Haz cosas. Hacer cosas. Y voy a definir esta función. Const hacer cosas. Vale. Y en esta función voy a cambiar el valor de esta variable y le voy a decir que valga 4. Cuando yo pulse este botón, no pasa nada porque aunque haya cambiado el valor de la variable, el componente no se ha renderizado de nuevo. Para que se renderice de nuevo, tenía que haber usado estados. Y voy a importar el hook correspondiente. Import use state from React, ¿vale? Ya puedo usar este hook para cambiar el estado de la variable. ¿Esto de un hook qué es? En programación orientada a objetos, tú tenías funciones para poder acceder a diferentes momentos del ciclo de vida de nuestro componente. Ahora, en programación funcional, podemos usar hooks para hacer esto mismo que antes hace, hacíamos utilizando estas funciones. Eh, todos los hooks empiezan por use, use state, use ref, use effect, ¿vale? Todo esto son hooks que nos permiten acceder a determinados momentos del ciclo de vida de un componente. Entonces voy a definir mi estado. Const, el estado, que lo voy a llamar a, y set a es la función que voy a utilizar para actualizar el valor de ese estado. Aquí, use state, state, y el valor inicial que va a ser 8. Vale, salvo. Y ahora, cuando quiero cambiar el valor de ese estado, en vez de asignarle directamente el valor, que esto a veces es un poco confuso, lo que hago es usar esta función, set a, y le paso el nuevo valor, que en este caso va a ser 4. Por tanto, cuando yo cambie el valor de ese estado, el componente se va a renderizar de nuevo, y yo veo aquí cómo ha cambiado. No solo eso, sino que cuando tenemos una variable corriente y moliente, React no se entera de que esa variable está cambiando. Pero cuando tenemos un estado, sí. Así que yo puedo hacer cosas cuando cambie ese estado. Para ello podemos usar otro hook, que es el useFed. useFed. Este hook lo que hace es que detona un código cada vez que un estado cambia, un determinado estado cambia. Aquí voy a usarlo, useFed. Voy a usar el autocompletado, aquí. Pues cada vez que A cambie, voy a mostrar un alert. Aquí le pongo entre corchetes el array de valores que estoy escuchando, el array de estados que estoy escuchando para ver si cambia su valor. Y aquí le digo que cuando este estado cambie, pues voy a mostrar un alert, ¿eh? por acabar rápidamente. Hola. Por lo cual, al inicio de la aplicación, este, este hook se va a ejecutar, se ejecuta el useFed. Y cuando yo pulso este botón, además de cambiar el estado, se va a detonar el useFed porque este código se ejecuta cada vez que el estado A cambia. Y como el estado A ha cambiado, pues ahí se ha ejecutado. Bien, así que tenemos que los estados habitualmente se utilizan para pintar información en pantalla y para que, se, eh, para que Riaz sea cons consciente de cuando ese valor cambia. Pero también podemos usar estados para recoger valores del usuario. Por ejemplo, aquí puedo tener eh, un input type text. Y en el onChange de este input type text, lo que voy a hacer es llamar a una función que va a ser eh, texto text change. ¿Vale? Y en text change, de Joseph, va por aquí. Y ahora defino la función const text change. Y esta función lo que va a hacer es actualizar otro estado. Defino otro estado que va a ser txt. txt, set, txt. Use state. 
y le paso el valor original que es comillas vacías. Realmente esto es comillas vacías. Entonces, cada vez que esto cambie, yo actualizo el estado. Eh, cada vez que esto cambie, se produce un evento. Un evento que lo tengo aquí. Este es el evento que se produce. Lo voy a pasar como parámetro y aquí lo recupero. Y entonces le voy a decir que el estado, el valor del, del estado txt va a ser event.target.value. Y voy a pintar, eh, mientras estoy cambiando en el cuadro de texto el valor de ese estado, lo voy a ir renderizando también en pantalla. Por lo tanto, aquí pongo txt. Con lo cual, voy escribiendo aquí cosas, veo que el estado se va actualizando y se va renderizando en pantalla. Habitualmente, para recoger datos de un formulario, no usamos el useState, el hook useState, sino más bien el hook useRef. Lo que pasa es que en React Native funciona el useState y también funciona en ReactJS, como estamos viendo. Pero, sin embargo, el useRef no funciona en React Native, cuando queremos utilizar React para hacer aplicaciones móviles. Entonces, yo casi que he cogido el hábito de usar siempre useState para todo, porque si un día pues, quiero migrar el código a React Native, pues eso que tengo ganado. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto? ¿Soy yo? ¡Uh! Oye, ¿y por qué no tú le das y...? ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Eh? ¿Soy yo? ¿Otra vez? ¡Oh! Pues dale, y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.